Hey everyone, welcome back to my Wednesday vlog. So for today's video, I am going to give you a triple treat because not only I will unbox, but I will also try on the products na i-unbox ko ngayon. At mag-Q&A din tayo kasi may mga natanggap akong questions from Instagram and Facebook Messenger. Yung iba mga questions medyo nakakatawa. Pero yung iba naman medyo serious. So siguro gusto talaga nilang malaman. Kaya iisa-isahin ko yung mga tanong nyo on cam. So finilter ko na siya to 10 questions lang. Kasi kung sasagutin ko lahat ng questions, so baka mga 1 hour tayo dito. <laughs> yes, okay. The item na i-unbox ko ngayon, this is from Zalora. Yes. This is what I got. This is from L'Oreal brand. Ito yung, hindi to bagong mascara, matagal na, pero hindi ko pa to natatry. Kasi diehard fan ako ng Maybelline. Lush Sensational Waterproof Mascara. So, ito yung ginagamit ko parang mga 3 years na. Kaya lang, medyo naintriga ko dito. Sabi nila maganda daw. So, itatry natin to. So, mag-start na tayo ng makeup. Alcohol muna. Better safe than never. So, start na tayo sa question number one. Magsisimula ako sa easy question and going to... Hindi naman difficult na question, pero medyo serious na question. Okay, so question number one. Anong gamit mong pang-edit ng video? Mm -hmm. May tatlo akong apps ng pang-edit ng video. So, one is iMovie. So, ito yung free ng... Uh, I iPhone kayo. So, free lang to na app for uh, iPhone users. Number two is Kinemaster. So, ito naman may bayad to. Kinemaster app na pang-edit. 1.7 ata yun, nung nag-subscribe ako. So, the third app is Luma Fusion. Ito bago lang. Hindi ko pa to actually ginagamit kasi nag-aaral pa lang ako kung paano siya ganit. Si Luma Fusion... Para siyang compact na Adobe Premiere na pwede nang gamitin sa cellphone. So, ito rin may bayad. Parang 1.4 yung app nung binayaran ko. Okay, second question. Anong accent mo at anong province ka? <laughs> okay. Uh, paano ba? Anong accent ko? Buenas tardes sa Lina Dimio mga pariente na sa Buanga City. I bienvenidos a Kina Dimio Channel. So, ayun guys, taga sa anak ko. Anong province ko? Sambuanga City. Taga doon talaga kami. Tapos dito na ako nag-aral ng college. Pero doon ako nagtapos ng uh, hanggang high school. Question number three. Marunong ka ba talaga magluto? <laughs> Bakit? Joke lang ba yung mga niluluto ko? <laughs> Medyo natawa ka dito. Yes naman, marunong ako magluto. Naalala ko dati, nung mga 25 years old ata ako noon eh, medyo bata pa ako noon. Nag-aral ako magluto ng pastry at cheesecake. At syempre, Food Network. So, lagi talaga akong nanonood ng Food Network. So, doon ako natutong mag magluto. At syempre, yung experience na rin. Kasi kailangan yung mag-experiments at mag-practice. So, practice makes perfect. Mag Try kayo magluto ng uh, pa konti konti na mga simple recipe na mga sineshare ko actually mga sineshare ko simple recipe hanggang sa masanay kayo tapos pag nag level up na kayo subukan nyo naman magluto ng medyo complicated na meals okay so next ay ating kilay o question number 4 muna vlogger ka na paano ka nag start anong content mo Okay, ito. Madali lang ito. Hmm, vlogger ka na. Hindi ko pa masasabi na talaga na vlogger, legit na talaga ako. Kasi, nag start pa lang ako eh. Pero, siguro papunta na tayo dun. Mayiging vlogger din ako in the future, yung serious na vlogger. Pero ngayon, uh, hobby ko lang to ngayon. Paano ka nag-start? Actually, 10 years ko na tong gustong gawin yung pagbi-video. Kaya lang dati, hindi naman accessible yung mga cameras. Like, today, we have cell phone with cameras and everything. We have apps. 
10 years ago, wala yan. So, kailangan mong bumili talaga ng professional na camera or video cam. Tapos, yung mga application na license, kagaya ng Adobe Premiere. So, kahit IT ako, hindi hindi ako bihasa sa pag-edit. Kaya yun, kung 10 years ago nag-start na ako, siguro medyo malayo na yung nararating ko. Pero dahil hindi nga accessible yung mga uh, gamit noon, Kaya last year lang ako nag-start. Um, anong content mo? Okay, last year, yung content ko is more on baking, on food, kung paano siya lutuin. Kaya lang, parang, parang nasa box ako nun. Kaya this year naisip ko maglagay naman ng ibang content like this. Kasi hindi lang naman pagluluto yung passion ko. Mahilig din ako mag-skincare, mag-makeup maayo sa bahay at kung ano-ano pa. So, naisip ko magdagdag ako ng uh, niche ko dito sa channel like this one. Pero depende yan sa inyo. Uh, kung yung content mo talaga yung pagsasayaw, why not? Uh, yun yung magawing mong content. O di kaya yung pagkanta. <laughs> tayo mga Pinoy, mahilig tayo kumanta at i-publish. So, why not? Baka ma-discover ka. O, question number 5 na tayo. Pwede ka ba mag-closet? Pwede ka ba mag-closet tour? Yes, yan na yung next na video ko. Um, na-mention ka na rin yan nung house tour ko. Kaya hindi ko siya sinama. Kasi magko-closet tour ako. So, hindi lang closet tour. Uh, magbabag collection din ako. At perfume collection. Question number 6. Parang naiba ang ngipin mo. Anong ginawa mo sa ngipin mo? Dok Lito, magaling yung dentist ko na si Dr. Lito Librando from CADS Clinic. Kung hindi pa kayo familiar sa CAD at hindi nyo pa narinig, yun yung uh, Center for Advanced Dentistry. Throwback muna tayo kung ano bang itsura ng ngipin ko dati. So, mag insert ako ng picture ko ano yung itsura ng ngipin ko. So, yung ngipin ko... Although matibay siya, pero hindi siya... Alam mo yung ngipin? Gusto ko kasi yung letter C na ngipin. So, pag nag-smile ka, perfect smile. Kaya lang yung ngipin ko dati, square. Tapos, naputol pa siya dito sa harapan. Straight na straight siya. So, maraming nagtatanong sa akin dati kung fake ba yung ngipin ko. Dati nung hindi ako nagpaayos ng ngipin, tanong nila, fake ba yung ngipin mo? Ngayon nagpaayos ako ng ngipin, ang tanong na naman, fake ba yung ngipin mo? Wala na bang totoo? <laughs> ayan, ayan yung ngipin ko. Hindi yan fake. Kasi yan pa rin yung totoong ngipin ko. Uh, pinatungan lang ng veneers para mas maganda siyang tingnan. After I remove my braces, nagpa-veneers na rin ako. Kasi hindi pa rin ako satisfied dun sa smile na, gust na hinahanap ko talaga nako At ngipin ang biggest insecurities ko. Kasi siguro dahil hindi ako nagkaroon ng perfect smile dati. So, yun yung perfect scene na hinahanap ko sa veneers ko lang nakita. So, number 7 question na tayo. Saan mo nabili ang chopping board na naka-display sa kitchen? <laughs> yes, pati chopping board. So, yung chopping board na nakikita nyo sa kitchen na naka-display, Ano yun? Steps ng hagdan. Laman kasi ako ng Home Depot, ng Wilcon, at kung ano-ano pa yun. Kasi mahilig akong bumili ng mga pang-maintain ng bahay. Kung may bahay na kayo, may intindihan nyo ako. Lagi din kayo pupunta sa Home Depot. Kaya lagi akong nanonood ng Food Network. At gustong-gusto ko yung mga chopping board nila. Hindi ko alam kung saan ako bibili. Kaya ang ginawa ako, bumili na lang ako ng 1 meter na step na 1 inch yung kapal tapos pinahati ko sa gitna niliha tapos nilagyan ko ng oil yun na ha, chopping board na dapat maging creative lang tayo o next question na tayo malapit na tayo matapos guys number 8 na anong countertop ng kitchen at kulay ng kitchen cabinets kulay ng kitchen cabinets ay navy blue na may undertone na gray hindi ko alam yung exact na color. Basta sinabi ko lang dun sa contractor na gumawa ng aking cabinet. 
pinakita ko lang yung picture. So, ito yung navy blue na may undertone na gray. Kasi ayoko naman na straight navy blue. Kasi sobrang dark. Gusto ko yung medyo light na navy blue. So, naglagay siya ng undertone na gray. Tapos, gold naman yung handle ko ng mm, cabinet. So, bakit dark color yung pinili ko dun sa mga cabinets? Kasi... Based on experience, dahil nga pang apat na to na kitchen renovation namin, kapag white, masyado siyang dumihin. So, ma mahirap linisin. Kapag dark color, hindi mo makikita yung mga gasgas. -gas. At syempre, yung navy blue at gold, sobrang classy niyang tingnan. Parang mamahalin talaga na kitchen. Kaya yun yung pinili ko. Countertop. Ano naman ang kulay ng countertop? Ang countertop namin ay quartz. So, yung past kitchen namin, yung tatlong kitchen, laging granite. At wala akong magandang experience sa granite. Kasi yung last kitchen namin, nag-crack yung granite. So ngayon, nag-decide ako ng quartz. Although yung quartz, medyo mas mahal ang quartz kesa sa granite, guys. Pero durable naman. Anong kulay ng quartz? Ito, maglalagay ako ng picture ng, ng kulay. Pero hindi talaga yan yung first choice na pinili ko na kulay ng quartz. Dahil nga navy blue yung motif ng cabinets ko, syempre gusto ko rin yung may veining na blue. Kaya lang itong si seller, so nagbayad na ako lahat-lahat. Ide-deliver na lang. Tapos ang sabi niya sa akin ay, Ma'am, wala po palang stock na ganitong color sa Manila. Meron sa Cebu lang. So imagine nyo, imagine nyo yung horror ko nung nalaman ko yon Kaya yung quartz na nilagay namin ngayon sa kitchen, yun yung second choice ko na may warm tone na, na vein, na parang marble na warm tone na vein. So, ganun talaga. Minsan, hindi mo nakukuha lahat ng gusto mo kahit willing kang magbayad. <laughs> may mga bagay na hindi mo talaga makukuha. Kagaya ng countertop na gusto-gusto ko. <laughs> Ito naman yung blush na gagamitin ko. Next question, pang number 9 na tayo, isa na lang. Anong brand, model, price ng gas range sa kitchen mo? Nabanggit ko na yung model sa kitchen tour, pero tingin ko hindi talaga ako nag-focus dun. So, yung range ko is Bertazzoni. Bertazzoni is an Italian brand, so under siya ng umbrella ng La Germania and Fisher and Paykel. Ilalagay ko yung website ng La Germania sa description bar kasi pwede kayong bumili diretso doon sa website nila. Pero pwede rin kayo bumili sa Wilcon, sa Home Depot. Sa Home Depot ko actually binili yon Tapos kinuha nila sa warehouse ng La Germania. Pero La Germania naman is available uh, sa mga malls, ba diba? may, may mga showrooms din sila sa BGC, sa Manila, Paco Manila. Pero ngayon, syempre pandemic, nakaklose sila. Pero, mabibili nyo siya online. Uh, model, hindi ko alam yung exact model ngayon. Pero, ilalagay ko dito sa screen kung ano yung exact model. Tapos, price. Hmm. <laughs> Ayoko sanang pag-usapan yung price dito. Pero, kung interested talaga kayo, pwede nyo puntahan yung link ng La Germania. Doon makikita nyo yung price. Bago ko sagutin yung uh, pang last na question, magmaskara mo na tayo. So, gagamitin ko na tong Aking bagong mascara. Mag-curl muna tayo ng lashes. So, ito yung gamit ko. Yung Shuyumera. Ang sabi ng iba, itong Shuyumera na curl lash, ito ding holy grail na curl lash nila. Pero hindi ko siya masyadong gusto kasi hindi siya masyadong fit sa mata ko. Depende ata kung sino yung user. Pero ako nasasaktan ako. Medyo maliit siya para sa mata ko. Pero maganda yung pagka-curl niya kasi kulot na kulot. Kung gusto nyo ng ganong curl, Shuyumera. Med medyo pricey lang siya. Okay, so ito na yung mascara. Siyempre dahil kung hindi pa kayo familiar sa mascara, kung hindi kayo mascara user at bago pa lang gusto nyong itry, kapag bago yung mascara, expected na talaga na 
basa yung formula niya. Kaya minsan ako, pag bago yung mascara, pinapatuyo ko muna siya ng mga one week. Tapos saka ko na talaga na-enjoy yung formula. Parang itong Lush Sensational Mascara ng Maybelline. Kapag bagong bukas to, hindi ko rin siya gusto. Pinapatuyo ko muna. Mga one week. Tapos, yun, nag-enjoy na akong gamitin. Pero itry natin to. Mm, I-focus ko nga. Ito yung first coat. Buka natin ng two coats. Pero kapag everyday use, ayoko ng two coats na mascara kasi medyo mabigat siya. Gusto ko yung natural na look lang sa mascara. Ayoko naman yung BAM! Mascara. Yung mga ganun. Ito yung first coat ng mascara natin. Okay naman siya kahit bagong bukas lang. Hindi bumaba yung eyelashes ko. Kasi yung ibang mascara, kapag bago at hindi waterproof, pag the instant I apply the mascara, yung lashes ko bababa. Uy! Ganon siya kagat. Ito so far hindi. Curl pa rin siya. So try natin ang second coat. Mas feel ko yung first coat lang. Kasi nagka-clumps na siya. Ayan o. Oh. Ayoko ng ganyang look. Ah, nagbubuo-buo. So, mas okay yung first coat lang. Pang everyday. For my lips, I'm going to use this Tevian lipstick in the shade Hot. And lastly, kailangan ko mag-powder kasi medyo oily ako. So, itong powder is from Hourglass. Kahit mahal siya, sobrang sulit. Kasi ang tagal ko, na siya, ang tagal ko nang ginagamit. Parang mga years na. Although may expiration siya. Tingnan nyo na lang, 12 months. Pero okay pa naman siya. So, ginagamit ko. Pinili ko to sa Sephora. So far, so good naman yung mascara. Mukhang may bagong favorite na ako. Mukhang makikick out na si Maybelline. Lush Sensational Mascara. Yung exact name ng mascara kung interested kayo. Voluminous Lush Paradise Mascara ng L'Oreal. Gusto ko siya guys. Okay, so last question. So, number 10 na tayo. So hinuli ko talaga tong number 10 question kasi medyo serious siya sa mga may family dyan. Mula kasi nung nagpost ako ng house tour video, maraming nagme-message na paano nyo na-afford yung bahay nyo? May negosyo ba kayo? O, yung mga ganong tanong. So, sasagutin ko yan. May negosyo ba kayo? No. Wala po kaming negosyo. Pero siguro in the future, magkakaroon kami ng uh, maliit na negosyo. So, nagbabala kami ng maliit na negosyo. Pero sa ngayon, wala kaming negosyo. So, paano nyo na-afford yung bahay nyo? Ang bahay po namin ay katas ng sipag at tiyaga sa pagtatrabaho namin. Parehas kami ng husband ko nagtatrabaho sa company bilang IT, Information Technology. So, matagal na kami nagtatrabaho as IT. So, naniniwala talaga kami na it's not how much you earn, it's actually how much you can save. So, kahit 1 million pa yung sweldo mo, kung ang gastos mo naman ay 990,000, di ba? Bali, wala din. Kung ano yung nakikita nyo ngayon sa amin, pinaghirapan talaga namin to. Isa sa mga nag-contribute sa savings namin actually guys ay yung uh, bihira lang kami mag-travel. Siyempre ngayong pandemic hindi talaga tayo nagta-travel pero kahit dati pa, kahit nung bago pa lang kami mag-asawa ng husband ko, hindi talaga kami mahilig mag-travel. So siguro mga once a year lang kami nagta-travel. So isa yun sa nag-contribute sa savings namin. So 2008 kami nagpatayo ng bahay. So 9 years na kami dito sa bahay. Actually, 28 was my favorite number kasi 28 years old ako nung nag-move in kami dito sa dream house namin. Papayo ko din sa inyo, hindi dahil may bahay na matatapos na doon. Actually, hindi. 
nung nagkaroon kami ng bahay, lalong lumaki yung gastos namin. Kasi isipin nyo, after nyo ma-build yung bahay nyo, hindi siya mag stop doon. Kami tumagal kami ng 3 years ang recovery period namin after mapatayo yung bahay. Kasi, syempre kailangan mong bumili ng furnitures and everything. And then after 3 years nung na-recover na namin yung gastos namin, nag-start na naman ulit yung pag -renovate. Kasi kung hindi ma-maintain yung bahay, maluluma siya ng maluluma. Tapos, hindi na maganda. Huwag niyong isipin kapag may bahay na mag i na doon, pwede ka na mag hindi ka na mag-trabaho, doon niya ka na, o hindi yun ganun. Kailangan nyo talaga i-maintain yung bahay. Actually, mas magastos mag-maintain ng bahay. Okay guys, that's it for today's vlog. So sana may napulot naman kayong aral sa akin. And hopefully to see you again next week. Bye!